Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. El kirchnerismo tiene una concepción del poder y de la vida pública en general. Se habla mucho de populismo, esa etiqueta es la que más circula y está sometida a un enorme debate, precisamente por el nivel de imprecisión que tiene. Pero sí podríamos decir que tiene una concepción antiliberal. Digamos, si uno mira los principios básicos del liberalismo, hay un conflicto muy marcado con los principales de esos principios. En el orden económico, un cuestionamiento al mercado, un cuestionamiento en algunos sectores más marcado o más acentuado hacia la propiedad privada, y en el orden político institucional, un cuestionamiento, una incomodidad, un conflicto permanente con dos rasgos de la arquitectura institucional de la sociedad y de la política que constituyen la esencia de un modo de entender esa vida pública desde la perspectiva liberal. Una, conflicto con la prensa, con la prensa independiente. Dos, un conflicto con la idea de un poder judicial independiente. Este segundo aspecto, que tiene por supuesto toda una carga ideológica, la idea que en realidad esa independencia del poder judicial no es tal, y que la organización jurídica del Estado en realidad responde secretamente al interés de la clase dominante o de los sectores más poderosos, esa idea está muy, muy expresada en el comportamiento permanente de Cristina Kirchner. ¿Y en qué se manifiesta? En la obsesión por reformar la justicia una y otra vez. Y esto se proyecta para una mirada externa del país, para quien lo mira a la distancia, como algo raro. Un país que vive modificando instituciones y reglas que en otras sociedades cambian muy de vez en cuando. Ejemplo, Cristina Kirchner, como esposa del entonces presidente Néstor Kirchner, y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, ella misma llevó adelante un juicio político a la Corte, llamémosle menemista, que estaba tan cargada de críticas, de reparos, de reproches, de desprestigio, que eso mismo ocultó muchas irregularidades en ese juicio político. Por ejemplo, haber removido a algunos jueces por el contenido de sus sentencias. Después, la misma Cristina Kirchner, todavía senadora, propuso achicar el número de miembros de la Corte, de 9 a 5. Dijo, no vamos a cubrir las vacantes que se vayan produciendo y lo vamos a dejar en 5. Después modificó el Consejo de la Magistratura, no una, dos veces. Es decir, no quedó ni conforme con su propia reforma. La última reforma está en la Corte, con un pedido de inconstitucionalidad, la Corte no se expide, sería muy inquietante si se expidiera, porque si concede el planteo de que es inconstitucional esta conformación del Consejo de la Magistratura, le correspondería presidir el Consejo de la Magistratura, que es donde se designan jueces, se remueven jueces, digamos, se maneja la disciplina o se controla el Poder Judicial, tendría que ser Carlos Rosencrantz el presidente del Consejo de la Magistratura. Muy probablemente Ricardo Lorenzetti, que tiene un conflicto muy marcado, muy acentuado con Rosencrantz, jamás apoyaría eso y esto hace que esté dormido el tema del Consejo de la Magistratura en la Corte. Entonces, cambió la Corte, la achicó, hablo de Cristina Kirchner, dos veces modificó el Consejo de la Magistratura y como no le terminaba de cerrar propuso una democratización de la justicia que lo que consistía era atar la suerte del Consejo de la Magistratura a las elecciones políticas, que tampoco funcionó. 
Este nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner parecía llegar con otro temperamento, con otro criterio. El presidente Alberto Fernández, durante la campaña electoral, el 20 de agosto de 2019, dijo, a la Corte no hay que tocarla. Le preguntaron en la entrevista, ¿y qué habría que hacer con la Corte Suprema de Justicia? Nada, contestó. Que la Corte haga de corte. Esa fue la respuesta. También dijo que no había que tocar ni se proponía tocar la Constitución Nacional. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahora el presidente impulsa una reforma de la Corte. Habría que esperar que también impulse una reforma de la Constitución. Quiero decir, la palabra de Alberto Fernández en, en temas tan importantes, tocar la Corte, tocar la Constitución, no está, digamos, devaluada, claro, se devalúa, pero está evidentemente muy condicionada por la visión, la concepción de Cristina Kirchner, aún en temas tan delicados como estos. Prometió no tocar la Corte y ahora lanza una comisión destinada a asesorarlo respecto de cómo debe ser esa reforma de la Corte. Henry Kissinger decía, con todo cinismo, algo que para quien entienda de política es real. En política, la política no es el mundo académico, es el mundo del poder. Por lo tanto, nunca haga una pregunta, decía Kissinger, en política, cuya respuesta no sepa de antemano. Bueno, Fernández, que no sé si conocía ese consejo, lleva esta advertencia o esta recomendación al extremo, porque arma una comisión de asesores para modificar la Corte, que cuando uno la examina, más allá de todas las características que tiene, sin duda no va a recomendar que la Corte permanezca con este número, sería rarísimo que lo hiciera, mucho menos que se achique, lo cual también sería prácticamente imposible, una Corte de tres. Seguramente va a recomendar la división en salas y seguramente va a recomendar ampliar el recurso extraordinario. ¿Qué quiere decir? Que la Corte tenga que involucrarse en muchos más temas de los procedimientos comunes de los que se involucra. Es decir, que deje de ser un tribunal cuya misión es nada más que ver en los distintos juicios que se realizan en la Argentina si se cumplió la Constitución y se cumplieron los procedimientos para empezar a opinar en esos juicios, en las cuestiones materiales, sustantivas de lo que se está discutiendo, en el tema del juicio, no en las garantías que se cumplieron, se aseguraron ¿no? en el transcurso de ese pleito. ¿El gobierno qué quiere? Ampliar el alcance de ese recurso extraordinario, es decir, de la forma que tiene la gente de recurrir a la Corte, y esto, por supuesto, está en directa relación con las necesidades procesales que tiene Cristina Kirchner, que tiene una cantidad de recursos extraordinarios planteados ahora frente a la Corte. Y la Corte suele ser muy restrictiva en ese sentido. Es decir, suele decir que no. Se armó entonces, o se está por armar, y el presidente habló con varios de los miembros que él invita a formar parte de esta comisión, de una comisión de 11 miembros, en la cual, esto es significativo, cuatro son penalistas. La Corte no es un tribunal de derecho penal. Para eso existe la Cámara de Casación o las Cámaras Federales. La Corte trata todo tipo de casos, siempre relacionado con las garantías constitucionales y procesales. Bueno, hay un énfasis en lo penal. Claro, uno sospecha, ¿por qué? Porque hay un impulso detrás de esta reforma, que tiene más que ver con Cristina que con Alberto Fernández, porque él había prometido que no, te, no quería tocar la Corte, ligado a problemas penales, li, problemas penales ligados a causas de corrupción que la afectan. ¿Será así? Bueno, uno mira la composición y dice, y puede ser, porque hay dos penalistas, Arlanian y Beraldi, que además han sido socios, que son penalistas muy ligados a causas de corrupción, defensores en causas de corrupción 
de funcionarios del kirchnerismo en la etapa 2003-2015. Es verdad que no hay ninguna razón para que deban ser excluidos técnicamente. ¿Cuál es el motivo por el cual Veraldi, que es el abogado defensor en materia penal de Cristina Kirchner, debe ser excluido de esa comisión? Bueno, habrá los que digan, es una eminencia del derecho, no lo es, merece estar como académico. No, esa es otra discusión. Ahora, políticamente, acá ya no importa lo técnico, Políticamente, que esté el abogado defensor de la, de la vicepresidenta, de la expresidenta en la comisión, y es todo un dato que evidentemente el gobierno no quiere cuidar, o Fernández no quiere cuidar, o Cristina le pide que no cuide. Empieza a circular una broma, una broma un poco ácida, que dice que Cristina le está pidiendo a Veraldi que le rebaje los honorarios porque ya que ella va a poner los jueces ahora, no se necesita cobrarle tanto porque le está dando una ventaja a su propio defensor. Pero esto es una broma. Más allá de quienes están, sorprende quienes no están. Porque cuando uno mira la lista, para cualquiera que conozca el mundo de la academia jurídica y el mundo de quienes han intervenido en la vida judicial, por ejemplo, no le interesó a Alberto Fernández tener a ningún ex ministro de la Corte. Podría haber llamado, a, invitado a formar una comisión de remodelación de la Corte a Belullo, a Barra, a Bocert, a Boyano. Cualquiera de ellos podría haber enriquecido esta comisión con una visión experimentada porque fueron jueces de la Corte. Ninguno está convocado a esta comisión. Hay gente que ha escrito muchísimo sobre la Corte y sobre el, el recurso extraordinario específicamente. Ninguno de ellos está... Yo podría dar una lista enorme. Voy a ser un injusto, pero voy a dar algunos nombres. Uno busca y no está. María Mar, Angélica Ayeli. No está Antonio María Hernández. No aparece Dalavía. No está Alejandro Carrió. No está Alberto Binder. No está er, Hernán Gulco. Alberto Garay, Aida Kemelmacher, Víctor Abramovich, todos ellos podrían aportar muchísimo porque son autoridades, pero muy destacadas si uno mira la bibliografía. No están. No sé si los que están compensan esta falta de bibliografía de los que no están. Pero el rasgo más interesante es que no hay ningún opositor. Es decir, esta es una reforma de la Corte que se hace con gente ligada al oficialismo o que está en las inmediaciones del oficialismo, pero no se ha convocado oficialmente a la oposición a que aporte saber técnico a esta comisión. Por eso cuando se dice Alberto Fernández es un hombre de diálogo, ahí aparece un signo de interrogación, ¿no? Él dice, yo dialogo con la oposición, dialogo con el gobernador de Jujuy, con el, con el intendente o con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de Corrientes y con el gobernador de Mendoza. Toda gente que depende de que yo reparta la plata de la emisión monetaria. Con el resto de la oposición dialoga menos, o casi no dialoga. Arma una comisión que le devuelve la pregunta que ya, ya contestada de antemano la pregunta que él formuló. ¿Es diálogo o es una ficción de diálogo? Vamos a ver si hay que levantar o no la cuarentena. Llamo a infectólogos. ¿Qué me van a decir los infectólogos que prestan un juramento hipocrático de que la gente no debe morir? Y me van a decir cuarentena toda la vida, salvo que yo matice esa opinión con la opinión de otras disciplinas. Entonces hay como una especie de montaje de diálogo un poco cínico, por lo menos cínico. ¿Por qué esto es importante? Es importante desde el punto de vista de la cultura política, es importante desde el punto de vista de lo que el gobierno ofrece o dice ofrecer, pero es importante desde el punto de vista operativo. ¿Por qué? Porque para designar nuevos miembros de la Corte, igual que para designar al Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, cargo muy importante y más importante en adelante si es que el gobierno va al sistema acusatorio penal que pone toda la carga del juicio en el fiscal, 
Bueno, el gobierno quiere que sea el doctor Daniel Rafecas, el procurador general de la Nación. Se necesitan dos tercios del Senado. Y Cristina Kirchner, probablemente cometiendo una torpeza política, puso a consideración un tema de procedimiento en el Senado para tratar un tema que no estaba en agenda y demostró que no tiene los dos tercios del Senado. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, se puede remodelar 20 veces en los papeles la Corte, pero cuando haya que designar a los nuevos miembros, va a hacer falta un acuerdo político. Esto probablemente lo esté viendo un inspirador de esta reforma, que viene hablando hace mucho tiempo de que hay que armar, ar, or, armar otra corte y dividirla en salas, que es otro ex ministro de la corte que tampoco fue convocado, que es Eugenio Zaffaroni, que podría participar de esta reforma. Y Zaffaroni propone una corte de 19 miembros. Bueno, una corte de 19 miembros políticamente le permitiría al gobierno un gran acuerdo con la oposición donde se reparten la corte. Esto queda muy feo decirlo así, pero políticamente es lo que suele suceder. Es muy difícil obtener una nueva corte sin un reparto político o un acuerdo político, porque eso es lo que pide la Constitución al pedir dos tercios, de la, dos, dos tercios en la designación de los jueces. ¿Qué dificultades tendría este acuerdo político? Esto lo está analizando alguna gente hoy en la política. Una persona, básicamente, Elisa Carrió. Es muy probable que si el gobierno invita a la gente más afín que tiene en la oposición, empezando por los gobernadores que dependen del dinero del gobierno, con los que de estos temas habla habitualmente el presidente, pero sobre todo Guado de Pedro, el ministro del Interior. Es muy probable que si invita a la oposición, Carrió diga yo no participo. Es muy probable que Carrió ante reformas de esta dimensión quiera ir más allá y diga yo me voy de Juntos por el Cambio si se convalida una reforma judicial. De hecho ella se opuso a que vaya la oposición a hablar en ese Zoom con el presidente que salió tan mal, llevados por masa, ¿Por qué? Porque decía, de esa reunión sale una reforma judicial de la que yo no quiero participar. Ahora, quienes leen debajo del agua, o más aún, leen debajo del alquitrán, dicen, tal vez habría una forma de convencer a Carrió, que es un acuerdo donde ella no intervenga en quienes van a sumarse a la nueva corte, sino pidiendo que con esos dos tercios que se necesitan se renueva gente de la corte. ¿Y de qué estamos hablando? De Ricardo Lorenzetti. ¿Carrió pondría la salida de Lorenzetti de la corte como un, una condición para un acuerdo político con el gobierno que remodele la corte? Esa es una pregunta. Y es una pregunta interesante, porque la descalificación de Lorenzetti es probablemente el único tema en el que coincidan Elisa Carrió y Cristina Kirchner, que también tiene con el expresidente de la Corte, Lorenzetti, viejos conflictos. Sobre todo desde aquella foto en que Lorenzetti salió retratado con el juez Moro de Brasil y con el juez Bonadío, que en ese momento era el principal fiscal, verdugo, juez de la expresidenta. Quiere decir que es imposible pensar una reforma judicial que toque la Corte sin un acuerdo político. Debería ser imposible pensar toda la reforma judicial sin un acuerdo político. Pero Fernández, que es un hombre de diálogo, parece que no busca ese acuerdo político o que no puede buscarlo. Lo cierto es que hay otro aspecto de todo esto por el que nadie se está preguntando, al menos si uno mira el comentario público o el debate público sobre la reforma judicial. Habría una ampliación de Comodoro Pi. Se juntarían los tribunales federales penales de Comodoro Pi con los del fuero penal económico. 23 juzgados. Como cada juzgado tiene dos secretarías, la idea que empieza a circular es que habría una secretaría por juzgado, es decir, se pasaría a 46 juzgados, y la Corte pasaría de tener cinco miembros a tener ¿cuántos? 9, 15, 19, 
La pregunta elemental es, ¿le están avisando a Martín Guzmán de esta reforma? Porque todo esto sale plata. Es decir, toda esta expansión del Poder Judicial implica un gasto muy importante en un gobierno que dice, está la economía extenuada, hay gente que está pasando hambre y no podemos gastar un peso más justamente por falta de recursos, que es lo que el ministro Guzmán le dijo a los acreedores en un comunicado el sábado pasado. No puedo darles un dólar más porque el 50% de los niños y niñas de la Argentina son pobres. ¿Interviene Guzmán en estos temas? Más ampliamente la pregunta. ¿Guzmán está monitoreando todo el gasto público o está solo enfocado en el tema de la deuda al que ahora me voy a referir porque Guzmán acaba de recibir una carta de un grupo importante de acreedores? Toda la agenda económica, si uno habla con ministros del gobierno, está demorada hasta tanto el gobierno pueda mandar la reforma de la justicia al Congreso. Reforma que se demora bastante por conflictos internos dentro del gobierno. No es un secreto que hay dos visiones. Una visión de Cristina Kirchner, otra visión de gente que rodea al presidente como Gustavo Vélez, Vilma Ibarra, la misma Marcela Lozardo, ministra de Justicia. Todo esto ha venido demorando. Mientras se demora la reforma judicial, se demora todo lo otro. Ahora aparentemente habría 60 medidas que se están elaborando hasta llegar al número de 60. Da la impresión de que primero se anunció el número y después el contenido. O primero se decidió el número. Y esas 60 medidas económicas no pueden ponerse en vigencia hasta tanto salga la reforma judicial. Mientras tanto, ocurrió algo... Muy importante, un acuerdo entre la Asociación Empresaria Argentina, que reúne a los dueños de las principales empresas del país, con la CGT. Y un acuerdo donde la cúpula del empresario nacional, de grandes empresas, insisto, dueños, no representantes de dueños, firmó con la CGT un acuerdo en el cual se habla de defensa de las empresas privadas, se habla de mejorar la calidad del trabajo combatiendo el trabajo en negro, defendiendo el trabajo registrado, se habla de revisar la presión tributaria sin que eso afecte la salud de las cuentas públicas, se habla de exportar y se habla de arreglar el problema de la deuda. ¿Qué es lo significativo de todo esto? No solamente el tipo de agenda que es bastante disonante de algunos discursos del poder político, sobre todo del kirchnerismo más duro, sino que es la primera vez, seguramente la primera vez en un gobierno peronista, donde empresarios y sindicalistas se juntan sin el gobierno. Es evidente que ahí hay algo que no funciona, no solamente porque parece una especie de desautorización, sino porque sin el gobierno tampoco van a poder ejecutar esa agenda. Ahora en un ratito vamos a hablar con el presidente de la Asociación Empresaria Argentina, con Jaime Campos, de estos temas. ¿Qué significa este acuerdo? ¿Qué perspectiva tiene? ¿Cómo miran ellos al gobierno y cómo cree él que el gobierno los mira a ellos? En la columna que firmó Horacio Berbitsky en el cohete a la luna ayer, hay un diálogo muy interesante. Es Alberto Fernández que le dice a, Rodol, a, a, a Héctor Daer, su amigo en la CGT, casi el único que le queda, ¿Cómo es que me haces esto? ¿Te juntás con los empresarios para apretarme a mí? ¿Qué querés? ¿Que se enoje Cristina? Es un diálogo maravilloso de ser cierto, supongo que es cierto. ¿Por qué? Porque daría la impresión de que lo que más le preocupa a Fernández no es que se junten empresarios y sindicalistas sin él, sino que se enoje Cristina. Y que se enoje con él, no con Daer, ni con los empresarios. Esto es lo que explica que Fernández haya tenido que hacer una reunión con el movimiento Evita y hoy otra reunión con la CTA, que es el sector gremial más ligado a la vicepresidenta, para volver de aquel reproche que le hicieron el 9 de julio cuando le dijeron, te juntaste con los grandes empresarios y no convocaste a los nuestros, que son nuestros sindicalistas y nuestros piqueteros o movimientos sociales. 
el documento de AEA pide o recomienda arreglar el problema de la deuda. Martín Guzmán emitió un comunicado el sábado, raro en sábado, pero bueno, el Ministerio de Economía diciendo básicamente tres cosas. Uno, la oferta económica no se modifica. Lo dice ya por enésima vez. Es cierto, es, el, la, es la tercera oferta económica que él modifica, por lo tanto tiene que repetir mucho que no la modifica para que se le crea. Pero esta vez se sumó también Alberto Fernández a decir lo mismo. Y algo muy importante, casi se me escapa decir más importante, un tuit de Cristina Kirchner donde avala totalmente la postura intransigente del ministro de Hacienda, del ministro de Economía, que tiene con ella una relación de gran afinidad, Guzmán con Cristina. Quiere decir que ahí hay un planteo político muy firme del gobierno en modo no modificar su oferta económica, que el mismo Guzmán dice, para que hagan escarnio de él algunos economistas, no podemos ser más generosos de lo que ya fuimos. Es decir, habla de generosidad con los acreedores. La oposición en algún momento lo va a usar esto. Lo segundo que dice, como para atarse al mástil y no resistir, y, re, y resistir las sirenas que le dicen modificala por última vez la oferta, es lo que dije hoy. Hay un 50% de niños pobres en la Argentina. El 50% de los niños son pobres. No podemos traicionarlos, no puedo darles un dólar más por eso. Y lo tercero que dice es, estaríamos dispuestos a mejorar las condiciones legales. Hay toda una discusión sobre las cláusulas legales que rigen en los bonos por si un día hay que ir a litigar porque entran de nuevo en default, que constituye un eje de conflicto. Y claro, si modifico las cláusulas legales, en alguna medida mejoro el valor del bono. Esto obviamente Guzmán no lo dice. Pero lo concreto es que en lo económico, en la oferta pecuniaria, no quiere moverse. Y se queda en lo, la última oferta que hizo. A este planteo le contestan hoy un grupo importante de acreedores que son los que no han respaldado todavía la oferta del gobierno, más bien han hecho una contraoferta, donde le piden algo así como 3 mil millones de dólares más. Fernández, eh, Fernández, sí, Fernández y Guzmán, de la primera oferta a la última agregaron 15 mil millones de dólares. Por eso él dice, no puedo ser más generoso. Le dicen, sé sí, un poquito más generoso, 3 mil millones de dólares más. Este comunicado, que lo emiten tres grupos, el grupo ADOC, el grupo de bonos del canje y el grupo de acreedores, el comité de acreedores de la Argentina, le recuerda a Guzmán, y esta es la esencia del comunicado, de una carta que le debe haber llegado hace minutos al ministro, de los bonos del canje, que es un, una clase de los bonos que, que está en discusión, 32% los tenemos nosotros. De los bonos globales, 36%. Ahora, además de los que firman, hay otros que no pueden firmar esta carta, siguen diciendo los acreedores, pero que están en la posición nuestra de no arreglar, y en ese caso los bonos del canje pasaríamos a tener el 60%, y los bonos globales el 51%. Si estos números están bien calculados, lo que le están diciendo es tenés que acordar con nosotros o te vas a mantener el default. La Argentina ya está en default. Hay una novedad en este comunicado que indica que tampoco los acreedores están tan cómodos con una Argentina que se mantenga en default. Que ese administrador de bonos que está en alguno de estos grandes fondos donde están Fidelity, está BlackRock, está Ashmore, es una cantidad muy importante de fondos que firman esta carta, ese administrador de bonos está con mucha incomodidad de tener que decirle a su jefe, en la reunión de inversiones del lunes a la mañana, tenemos que ir a juicio. Y para cobrar estos bonos tenemos que bancarnos un juicio de no sé cuántos años, porque el negocio de los fondos no es hacer juicio es hacer finanzas. ¿Dónde está el detalle que denota esta incomodidad? En que por primera vez admiten que hay un diálogo con la Argentina. Dicen que están comprometidos en un diálogo. Hasta ahora lo que venían diciendo es la Argentina no dialoga. Es un detalle importante porque todo esto se escribe pensando en un eventual juicio en Nueva York. Por eso Guzmán insiste tanto en su buena fe, porque no quiere que lo acusen de mala fe. 
Digamos, es un, es un ajedrez complejo. Y lo otro que le recuerdan es, acuérdese, Guzmán, de que nosotros tenemos grandes inversiones en la economía real y por lo tanto un conflicto con nosotros deterioraría o afectaría el nivel de crecimiento, de recuperación que pueda tener la Argentina, que está hundida como todos los países del mundo. El tema de la deuda entonces sigue siendo un tema central, el gobierno sigue sin resolverlo y ahora le aparece otro problema. Hace poco tiempo comentamos un comunicado redactado de un, no de manera muy feliz por el Ministerio de Economía donde decían queremos alentar que se ahorre en pesos, que la gente se quede en pesos. Pero como hay fondos de inversión, PINCO, Templeton, grandes fondos americanos, que compraron bonos en pesos y ahora no quieren tenerlos, y darle los pesos sería riesgosísimo porque irían a comprar dólares en el mercado con liquidación, a esos fondos le vamos a dar un bono en dólares. Es decir, queremos que la gente se quede en pesos, pero a los grandes fondos, como no quieren quedarse en pesos, le damos dólares. Esto, que formaba parte de ese comunicado, ahora aparece como un conflicto en el Congreso porque el bloque de compromiso federal, donde están Graciela Camaño, Buca, Jorge Sarguini, que es el que puso el dedo en la llaga de este artículo, cuestiona un reparto, una reestructuración presupuestaria del gobierno, porque está dolarizando para grandes fondos extranjeros la deuda en pesos. Es decir, le da dólares a los fondos que tienen pesos. ¿Cuándo? el argentino común, el ahorrista mediano o chico que tiene pesos, no puede casi ni comprar 200 dólares por mes. Vamos a empezar Odisea con dos conversaciones. Una ya se las adelanté. Es con Jaime Campos, presidente de la Asociación Empresaria Argentina. Mucho para hablar con él. Y después una periodista, Mariana Verón, que nos va a hablar de un tema... Cristina Kirchner, un retrato de Cristina Kirchner hoy. ¿En qué anda? ¿Qué quiere? ¿Qué la mueve? ¿Cuáles son sus objetivos? Etcétera. Empezamos Odisea.